Bismillahirrahmanirrahim. Everything is based on some guidelines and principles. So similarly, financial risk management is also based or rely on some principles to be followed that we need to learn in order to be an expert of this particular topic. So we'll be discussing principal risk and the policies relating to that particular factor. Principles of financial risk, maximizing opportunity. As I've told you, risk is not always a negative thing. It is a way which we can utilize to opportunity to avail the opportunity. Ensuring business growth. If we know what our risk, if we know how to look into that, we are in short looking for growth and improving our business structure. Align and integrate various views of risk management. Someone may be in the board of directors, someone may be of high risk aptitude, someone may be not a risk averse, or someone could be risk neutral. So when we are devising a policy, we have to have a consensus okay, what a uh, overall risk strategy of the company be. Build confidence of investment community and stakeholder. This is very important. You will invest your money to whom you can rely. So if you know an organization that is doing very good risk management, they know their risk and plan it well in contrast to some organization who is not fully aware of their risk or not managing them well, one will prefer with the strong risk management system. So this is your way and how investors look at. So we want a confidence of investors. So that is if you have a strong risk appetite, strong risk management, investor will be preferred to invest with you. Enhance corporate governance. Corporate governance is another very emerging topic for today's world. It deals with how organization should be run, how boards should perform. So that the heart of corporate governance is risk management. They want organization to be run in a best possible and effective way. So risk management is their key tool for improving an organization. Reduce unacceptable performance variability. As I've discussed, we'll prefer to those organizations that are consistent rather than those with very much fluctuation. So we are aiming not to have very much variability things beyond our control that's separate but things within our control we should try to maintain a gassy organization has jo har saal 5% grow kar rahi hai aur ek aisi organization hai jo uska growth pattern pehle saal 20% upar jati hai fir 40% niche aa jati hai fir 30% upar chali jati hai usse ye 5% wali growth behtar hai because jo investor ko dividend milenge wo bhi usme consistent aayenge so they can rely more on that but still yahan pe हमने रिस्क मैनेजमेंट से करना है कोई हमने जगलरी या ड्रेसिंग विंडो ड्रेसिंग फाइनेंशियल फिगर्स की उससे नहीं ये अचीव करनी अवॉइडिंग कैसोट्रॉफी दैट इज यू वांट अ सेफ स्ट्रक्चर आप ये नहीं चाहते कि हमारे पास कोई बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो या हमें नेगेटिवली कंसिडर किया जाए सो वी वॉन्ट टू स्टे पॉजिटिव एंड इन गुड एक्सपेक्टेशन तो प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में वी वॉन्ट कंस्ट्रक्टिव बोर्ड एंगेजमेंट के हमारे जो बोर्ड मेंबर्स हों दे शुड बी वेल इन्फॉर्म दे शुड नो द होल सिनेरियो बिफोर दे आर मेकिंग एनी डिसीजन सो दे शुड बी की टू द डिसीजन इसी की एक क्लासिक एग्जाम्पल है रिस्क मैनेजमेंट कमेटीज तो ये बोर्ड की एक कमेटी बनाई जाती है जिसका टास्क ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क मैनेजमेंट को देखे कि क्या क्या रिस्क हैं हमें how to deal with them how to tackle them so this is a specific financial institution mein to ye must hoti hai other organization listed organization also preferring to form these committees so we have to see effective risk positioning ki where we are part hum ye bhi nahi kar sakte ki hum koi risk na le risk nahi lenge to business kaise grow karega profits kaise aayenge so we have to see what is that level of risk we should take so that's referred to as risk positioning ke hum apni position ko kahan pe park karenge we want to have a strong risk culture when we say strong risk culture it doesn't mean ke koi risk hoga hi nahi but here we mean ke there should be proper accountability ke sabko pata hona chahiye ke kiski kya responsibility hai wo uske bare mein uska jawab de bhi hai aur uske liye us pe questioning bhi hogi effective challenge effective challenge means you should know the task and you should look into that ke how it will be addressed and how it's going to be beneficial for you collaboration and open communication ye ab aur khatam ho gaya hai ke 
सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ को उसका आइडिया होगा कि हमने क्या काम करना है हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ओपन कम्युनिकेशन यू शुड टेल योर एम्प्लॉयज कि ये हमें रिस्क हैं अगर हम ये अचीव करेंगे इनको हम ये इस तरह मैनेज करेंगे तो दिस इज व्हाट बेनिफिट वी विल बी गेटिंग रादर देन कि हमने सब कुछ क्लोज uh, डोर रख लिया है नो ओपन डोर एंड एक्सेप्ट द चैलेंज एंड कम्युनिकेट इवन बेटर वुड बी टू एंगेज अदर्स एंड डिस्कस rather than telling them these are things to be done appropriate incentive as the factor goes on agar hum dekha jaye ceos ke normally package zyada hote hain aur unke kuch performance incentive bhi hote hain wo isliye ki we want to reward them for good management wo acha kaam kare achhi risk management kare acha process ko look after kare so you will be willing to reward them even you can give the, them some ownership आप सी को कंपनी के कुछ शेयर बड़ी दो प्राइस पे देते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी ओरिजिनल शेयर होल्डर को भी फायदा जो नए शेयर होल्डर मैनेजमेंट के लोग हैं देल आल्सो गेन आउट ऑफ इट क्वेश्चंस फॉर एग्जीक्यूटिव्स एंड डायरेक्टर्स तो एज वी हैव डिस्कस वन वर्ड अकाउंटेबिलिटी तो अकाउंटेबिलिटी गोज इन द होल थिंग बोर्ड इज आंसरेबल टू शेयर होल्डर मैनेजमेंट इज आंसरेबल टू बोर्ड सो दे शुड बी क्वेश्चन दे शुड बी डिस्कस वट वॉज द डिसीजन टेकन वट यू हैव एंटर्ड वट यू हैव नॉट एंटर्ड आपने कितने ट्रांजेक्शन की उनमें कितना रिस्क लिया ऑल दैट हैज टू बी स्पेसिफिकली रिपोर्टेड सो डू प्राइमरी रिस्क ओन आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड देयर रिस्क एंड रिस्क कैपिटाइट मेन चीज ये है कि जो कोर इन्वेस्टर है He should be educated out of the risk tool. आप उसको बताना है कि जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन हम क्या काम कर रहे हैं हम कितना रिस्क ले रहे हैं कुछ रिस्क बिल्कुल क्लैरिटी होंगे बट इन मोर द केसेज शेयर होल्डर माइड नो नॉट नो हमें उनको ब्रीफ करना है वी हैव टू एजुकेट दैम कि दिस इज वेयर वी स्टैंड डज एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट ओपनली सपोर्ट ईच लाइन ऑफ डिफेंस टू इंश्योर फंक्शन इफेक्टिवली यहां पर एक सब्जेक्टिविटी या अकाउंटेबिलिटी मैनेजमेंट की आएगी कि मैनेजमेंट इज जो सी ओ है इट्स नॉट होल पार्ट सी ओ भी जो एक्शन लेगा डिसीजन लेगा वो पैरामीटर्स प्रिंसिपल में रह के रहेगा और फिर ही बी हेल्ड आंसरेबल टू द लार्जर कम्युनिटी के वो कैसे उस पर परफॉर्म करती है ठीक है जी थैंक यू दैट विल एंड फॉर द डे